பிள்ளைகளை சிறகடிக்கும் மனசு என்ற நல்ல தலைப்பில் பல கருத்துக்களை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு வரேன் அந்த வகையில் நம்மளுடைய உணர்வுகளுக்கும் நம்மளுடைய நமக்கு மனம் சார்ந்த நோய்க்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்வது அப்படிங்கிறதுல நம்ம கவனத்தை செலுத்தணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் தான் நான் பல கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிட்டு வரேன் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த உணர்வுகளை பற்றி நிறைய நாலேஜ் இருக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கவலைப்படுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ஐக்யூ ஐக்யூ ஐக்யூனு அதை பற்றி தான் ஸோ இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ட் ஸோ நிறைய அறிவு இருக்கணும் அறிவு நிறைய இருக்கணும் அப்படிங்கிறத விட அறிவு எவ்வளோ இருந்தாலும் அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்க் வாங்கிறது படிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதே கனவே வச்சுக்கிறாங்க சில நேரங்களில் எனக்கு தோணுது இந்த கல்வி அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டு தவறாகவே எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோமோ அப்படின்னு தோணுது ஏன்னா க கல்வி பொதுப்படையான கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வகையான அறிவை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வகையான மீடியம் பட் அது மட் அதனால் மட்டுமே நமக்கு அறிவு வளராது அந்த நம்மளோட அறிவு வந்து அடிப்படையில் பிறவியில் வரக்கூடியது ஜெனட்டிக்காக நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஜெனட்டிக்காக நமக்கு பிறவியிலேருந்து வருவது இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷன்ட் அப்படிங்கிறது விஞ்ஞான பூர்வமாக அதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது அறுபதுலேருந்து எழுபதுக்குள்ளே எழுபதுலேருந்து எண்பதுக்குள்ளே தொண்ணூறு நூறு நூற்றி இருபது நூற்றி இருபதுக்கு மேலே இப்போ வந்து உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஐன்ஸ்டனுக்கு தான் ஐக்யூ ஜாஸ்தி இருந்திருக்கு இன்னும் அந்த ரெக்கார்டை பீட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் வரல ஸோ இந்த ஐக்யூ அப்படிங்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு வரைபடம் போடுறோம் இல்லையா ப்ளூ பிரிண்ட் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு பில்டிங் கட்டணும் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் கட்டணும்னா இதுக்கு இவ்வளோ அஸ்திவாரம் வேணும் அப்படின்னெல்லாம் நம்ம கணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஐக்யூ அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருக்குது இப்போ இந்த ஐக்யூ வந்து ஒரு எழுபது இருக்குமானால் அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னலாம் செய்யக்கூடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட புரிதல் இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அவங்களோட மெமரி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சூட்சம அறிவு பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இருக்கும் எவ்வளோ குயிக்காக கண்டுபிடிக்க முடியும் எவ்வளோ குயிக்காக அதை அப்ளை பண்ணி அவங்க வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆப்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் இந்த ஐக்கியூ ஸோ இதை வந்து நம்ம பல பேர் வந்து ஏற்றுக்கவே கொள்ளவே மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஏற்றுக்கிறோமோ இல்லையோ நமக்கு புரியுதோ இல்லையோ சில உண்மைகள் வந்து உண்மைகள் தான் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஐக்யூன்ற விஷயம் இதை புரிஞ்சுக்காமல் நம்ம போராடும் பொழுது தான் பல பிரச்சனைகள் வருது அப்படி சில விஷயங்கள் வந்து போராடும் பொழுது தான் இந்த பைபோலார்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனநோய்க்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சைல்டுஹுட் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அவங்க எப்போயுமே வந்து அவங்களோட இயல்புக்கு மேலவே ஒரு கோல்ஸை வச்சு 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 அதை நோக்கி அவங்க போயிட்டு திருப்தியே அடையாமல் இன்னும் இன்னும் அவங்கள ஹார்ட் புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு நூற்றி தொண்ணூறு மார்க் வாங்குறவங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதில் ஒரு திருப்தியே இருக்காது நூற்றி தொண்ணூறு மார்க்குன்றது ஒரு சூப்பர் மார்க்ஸ் பட் ஆனால் அவங்க எப்போவுமே அந்த இரநூறு வாங்கினா தான் பெஸ்ட்டு நான் இரநூறு வாங்கணும்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப அவங்களோட எனர்ஜி அத்தனையுமே எக்ஸாஸ்ட் பண்ணியும் அது கிடைக்கல அப்படிங்கிற போது ரொம்ப தாழ்வு மனப்பான்மை கொண்டு ரொம்ப ரொம்ப அவங்கள வந்து ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க இது நான் கிடையாது நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் செய்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் புஷ் பண்ணும் பொழுது தான் பல பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்குது இந்த ஐக்யூ லெவல்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து என்னோட கேஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பேருக்கு மேலே நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த செவன்ட்டிக்கு கீழே இருக்கிற ஐக்யூ இருக்கிறவங்க பல பேர் வந்து அவங்க பெற்றோர்கள் அதை ஏற்றுக்காமல் இல்லை அவங்களே கூட ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அவங்க வந்து எப்படியாவது இந்த படிப்பை படித்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க போராடும் பொழுது ஏன்னா அந்த செவன்டி டு எயிட்டி வந்து ரொம்ப ட்ரிக்கான ஒரு விஷயம் செவன்டி டு எயிட்டி அப்படின்னா அவங்களால முடியாதுன்னு விடவும் முடியாது முடியும் சொல்லி பண்ணவும் முடியாது அவங்க வந்து ரொம்ப கடினமாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்களால அந்த மேக்ஸுங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணவே முடியாது 
இல்லை இங்கிலீஷ்னு ஒரு சப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது தான் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் குறைஞ்சிருது அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை குறையுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறதும் அப்படியே குறைஞ்சி போயிடுது அடுத்தது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வாழ்க்கை மேலே ஒரு நம்பிக்கையே போயிடுது ஸோ இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள்லாம் வ தருவதாக தான் அந்த க கல்வி அந்த பள்ளி ப பள்ளி பருவமே வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் ஆஃப் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமும் இதே மாதிரி ஒரு துன்புறுத்தலான ஒரு நிலையிலேயே இவங்க இருக்கணுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ஸோ பல நேரங்களில் அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வந்து ரொம்ப இயல்பாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒன்று நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கல்வி மட்டுமே சம்பாதிப்பதற்கு காரணம் கிடையாது கல்வி பெறுவதனால வந்து நமக்கு என்னென்ன குறிப்பாக பல பேர் வந்து கல்வி படிக்கணும் கல்வி பெ பெறணும்னு நினைக்கிறது எதுக்குன்னா சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் இப்போது அப்படியே கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டாப் யூனிவர்சிட்டியில் படித்து ஒரு டாப் இதில் பிளேஸ்மெண்ட் ஆனாலும் அந்த மேக்ஸிமம் ஒரு மாதம் ஐம்பதாயிரரூபா சம்பளம் வரப்போதா சரி இப்போது இந்த மாதிரி படிப்பும் படிக்க முடியாமல் ஆனால் அதே நேரத்தில் நானும் ஐம்பதாயிரரூபா சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் குறிக்கோள் வைக்கலாம்னா டெஃபினட்டாக வைக்கலாம் அதில் தவறே கிடையாது முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக முடியும் ஸோ இதை மாதிரி மாற்றி யோசிக்கும் பொழுது தான் பல தீர்வுகள் ஏற்படும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து என் அவங்களுடைய ஆற்றலை வந்து எப்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ தான் அடுத்தது வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த இக்யூ ஸோ இப்போ இக்யூ மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா இன்ஃபேக்ட் ஐக்யூவை விட இக்யூ தான் வந்து நம்மளுடைய உலகத்தில் சாதிப்பதற்கு சம்பாதிப்பதற்கு எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் நம்ம இப்போ பல இடத்துல பார்க்குறோம் நிறைய புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க அவங்களோட நட உடை பாவனை நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் பிளசண்ட்டாக இல்லை பழக தெரியல அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் வராமல் போயிருக்கோம் உத்தியோகத்தில் கூட இருக்க முடியாமல் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ஃபெயிலியராக இருப்பாங்க ஸோ ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியாக இருக்காங்க இவனுக்கு ஏன் இது புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு கூட நம்ம சில நேரத்தில் தலையில் அடிச்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி நபர்களை நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஏன் அவங்கெல்லாம் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஈக்யூங்கிறது வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்படி ஐக்யூக்கு வந்து ஒரு சில குவான்டிஃபிகேஷன் இருக்கோ அதே மாதிரி ஈக்யூக்கும் இருக்குது ஆனால் இந்த ஈக்யூவில் ஒரு குட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பிறவியினால் வருவது கிடையாது இது வந்து முற்றிலும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது பர்சன்ட் வந்து வளர்ப்பு மு முறை சூழ்நிலை நம்மளுடைய அனுபவம் வாயிலாக கற்றுக்கொள்வது இதையெல்லாம் பொறுத்து தான் இந்த ஈக்யூ இருக்குது ஸோ ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் சாதித்து வெற்றியாளராக ஆழ்வு ஆவதற்கு ஐக்கியூ காரணமாக ஈக்யூ காரணமானு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்யூ தான் காரணம் சரி நேயர்களே இமோஷனல் கோஷன்ட் அதனோட முக்கியத்துவம் எவ்வளோ இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னும் பல கருத்துக்கள் அதை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்